नमस्कार दोस्तों चार साल की मेहनत के बाद एक बार फिर से चंद्रयान लॉन्च कर दिया गया है अब क्योंकि ये चांद पर भेजा गया तीसरा सैटेलाइट है इसलिए इसे चंद्रयान थ्री कहा जा रहा है लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी इंडिया इस तरह के मिशन को लॉन्च करता है तब आप में से ही कई लोग कहते हैं कि इतने सारे पैसे इसरो पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं देश के अंदर इतनी गरीबी है पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है ये वो सवाल है दोस्तों जो देश के साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल कम करते हैं तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हमें चंद्रयान की क्या जरूरत है इस तरह के मिशन से बेसिकली देश का क्या फायदा है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिले तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए पॉइंट नंबर वन वाई चंद्रयान थ्री इज इम्पोर्टेंट चंद्रयान थ्री इम्पोर्टेंट क्यों है देखिए चंद्रयान थ्री इंडिया को स्पेस सुपर पावर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर बनने में भी सपोर्ट करेगा देखिए चांद केवल एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है आज के समय पर चांद एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन बन चुका है आज के समय पर कोई भी कंट्री जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है तो दुनिया भर से डेवलप्ड कंट्री उनको क्रिटिसाइज करती है और उनका मजाक भी उड़ाया जाता है लेकिन अगर मिशन सक्सेसफुल होता है तो एप्रिसिएशन भी मिलता है जब भी चांद पर पहुंचने की बात आती है तो आपके मन में सबसे पहले नीलाम स्ट्रॉन्ग आते हैं दुनिया में केवल तीन कंट्रीज हैं जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल रही हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग यानी कि सैटेलाइट लैंडिंग के बाद भी सेफ कंडीशन में हो और अगर हम चंद्रयान थ्री में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम पूरी दुनिया को प्रूफ कर देंगे कि हम भी सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं और फिर हम भी इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उनसे पैसे कमा सकते हैं नासा भी यही कर रहा है और पैसे कमा रहा है देखिए चंद्रयान थ्री की लैंडिंग लोकेशन भी हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है 2008 में चंद्रयान वन को लॉन्च किया गया था और 2019 में चंद्रयान टू को लेकिन दोनों ही मिशन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे अगर चंद्रयान थ्री सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो हमें मून के उस हिस्से की इंफॉर्मेशन मिलेगी जिस पर करोड़ों साल से सनलाइट पहुंची ही नहीं है देखिए मून की रोटेशनल और रिवोल्यूशनल स्पीड इक्वल होने की वजह से हम मून का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं और अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम मून के दूसरे हिस्से पर इन क्रेटर्स की स्टडी कर पाएंगे जहां पर बताया जाता है कि पानी की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ साथ मून पर प्रेजेंट मेटल और मिनरल्स की स्टडी करके ह्यूमिनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अलावा मून एक नेचुरल सेटेलाइट है जिसकी मदद से हमें अर्थ के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हम अपने फ्यूचर मिशन प्लान कर सकते हैं वेदर पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं इसके अलावा अर्थ जैसा एक और प्लेनेट ढूंढ सकते हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो अब बात आती है हाउ चंद्रयान थ्री इज डिफरेंट चंद्रयान थ्री चंद्रयान टू से अलग क्यों है सबसे पहला डिफरेंस है पे 2019 में चंद्रयान टू के साथ लैंडर रोवर और ऑर्बिटर तीनों को भेजा गया था अब क्योंकि चंद्रयान टू के ऑर्बिटर ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था इसलिए चंद्रयान थ्री के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है चंद्रयान थ्री के साथ केवल लैंडर और रोवर को भेजा गया है दूसरा डिफरेंस है पावरफुल लैंडर देखिए चंद्रयान टू में लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग ना कर पाने की वजह से हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था इसलिए इस बार लैंडर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया गया है ताकि लैंडर के लेग्स लैंडिंग के इम्पैक्ट को रजिस्ट कर पाए तीसरा डिफरेंस है पावरफुल इंजन देखिए चंद्रयान टू में लैंडर लैंडिंग के समय अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाया था जिसकी वजह से अपनी एक्चुअल लैंडिंग पोजिशन से साढ़े मीटर दूर जाके गिरा था इसलिए लैंडर के इंजन कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है चौथा डिफरेंस है पावरफुल लॉन्च व्हीकल एल एम थ्री इससे पहले चंद्रयान टू को लॉन्च करने के लिए जी एस एल वी मार्क थ्री का यूज किया गया था एल एम वी थ्री जी एस एल वी मार्क थ्री से ज्यादा वेट कैरी कर सकता है पांचवा डिफरेंस है इस मिशन की कॉस्ट हालांकि चंद्रयान टू की कॉस्ट 970 करोड़ रुपए थी जो की एवेंजर्स एंड गेम से भी तीन गुना कम है लेकिन इसरो ने अपनी एफिशियंसी को और बढ़ाकर चंद्रयान थ्री की कॉस्ट को छह करोड़ तक कम कर दिया है अब सवाल आता है कि क्या इसरो पर पैसा खर्च करना वेस्ट ऑफ मनी है अब इस कार्टून को देखिए जो 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है इस कार्टून में इंडिया का मजाक उड़ाया जाता है इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर देखिए इंडिया एक ग्रोइंग पावर है इंडिया हर फील्ड में अपने आप को बेहतर करते जा रहा है चाहे बात हो इकोनॉमी की डिफेंस की या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की और यही बात कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को पच नहीं रही है इसलिए ये सवाल करते हैं कि क्या इंडिया एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड कर सकता है देखिए वैसे तो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी का पूरी दुनिया लोहा मानती है लेकिन फिर भी हम कंसिस्टेंटली अपने स्पेस बजट को इंक्रीज करते जा रहे हैं देखिये जो सवाल आज उठ रहे हैं 
जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है इसलिए विक्रम सारा अपनी सैलरी के रूप में केवल एक रुपया लिया करते थे देखिए भले ही हम अपना स्पेस बजट बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन ये बजट केवल 0.8 परसेंट है इंडिया की जीडीपी का देखिए जीडीपी का ये छोटा सा अमाउंट हमें बहुत कुछ देता है पहला हमारे प्यारे पड़ोसी देश चाइना पर नजर रखने के लिए आंख देता है हमारी 10 से भी ज्यादा सर्वेलेंस सैटेलाइट्स चाइनीज नेवल अकेडमी पर नजर रखती है थोड़ी थोड़ी करके इंडिया की जमीन हड़पने की ओनियन स्लाइसिंग मेथड पर भी नजर रखी जाती है यही सेटेलाइट डिजास्टर्स के समय हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है 2019 में आए फैनी साइक्लोन की इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं सैटेलाइट से मिली थी और इसी वजह से साढ़े ग्यारह लाख लोगों को टाइम पर इवेक्ट करना पॉसिबल हो पाया था इसी वजह से उड़ीसा आज डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर वन पर आ गया है बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी साइक्लोन फ्लड की इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल पाती है इंडिया की स्पेस एजेंसी का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी इसरो का बजट नासा के बजट से पंद्रह गुना कम है लेकिन फिर भी इंडिया के साइंटिस्ट ह्यूमन लाइफ को और बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं केवल इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज की भी स्पेस प्रोजेक्ट्स में उनकी मदद कर रहे हैं इंडिया अपनी एफिशिएंसी की वजह से 28 देशों के 239 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है इसलिए पूरी दुनिया को इंडिया के टैलेंट और एफिशियंसी पर भरोसा है देखिए स्पेस इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जिसमें से अगर कुछ पोर्शन भी इंडिया ने कैप्चर कर लिया तो हम इसरो के बजट का पैसा मल्टीप्लाई करके इंडिया ला सकते हैं तो अब मेरा सवाल आपसे है क्या इंडिया को इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए या फिर नहीं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वैसे मेरा ओपिनियन तो आप तक इस वीडियो के थ्रू पहुंच ही गया होगा थैंक यू एंड जय हिंद